Всем привет! Всем, всем, всем. всем привет! С вами едет в пробке Константин О май гад был! Мы слушаем менеджер FM и за бортом 11 градусов и в принципе все неплохо но мы едем в жуткой пробке по МКАДу Московской кольцевой автомобильной дороги. И тут жуткие пробки всегда. Костя, привет а, с Нижнего Новгорода. Привет, Нижний Новгород. Нижний Новгород, привет. Кстати, мне стало уже получше. Температура с 38 упала на 37. Так, давай на Доме 2. Думаете, все в жизни у меня ничего не получается. Пора на Доме 2, да? М -м, красавчик. Что, борода не так портит моя мохнаточка, пешивенька. Отвратительно или нормально? Так, привет, мой котик. Камин, очень приятно, что я хоть... Оказывается, я чей-то котик. Вообще, я свободный котик. Так как, так как казалось, что я свободный, поэтому уличный кот. Привет из э, Константиновки. Кон из Константиновки от Константина. Пламенный привет. У нас рубрика приветов опять. Э -э, кто из актрис тебе нравится? Моя э -э, влюбленность, такая юношество. Это Джессика Альба. Она прикольная, вот этот фильм, где пингвинчики... Э -э пингвинчиками, что такое на там, зоопарке, да, там работа. Очень прикольный фильм, и тогда я понял, что да, это она, Джесси. Приз Байкал на Байкале был, был на Байкале, ел вашего, вашего омуля, был, в Иркутске был, в женских колониях, посещал женскую колонию, там у вас очень много колоний женских, и был вот в Иркутске именно там, по делам. Ты возобновил общение с Гозис, но так вот. У меня был какой вопрос, я задал и ну, есть, скорее нечем, да. Ну, у нас разные дела жизни, поэтому нам что, нам обсуждать и уже делиться точно нечего, поэтому мы можем нормально общаться. Часы золотые. Я еще не накопил на золотые часы, поэтому, поэтому у меня вообще часов нет. Потому что золотых. Армала Мути, ну, симпатичная женщина. Мути. Арнела. Да. По... Порал с Иркутск. Ну, честно, честно, такая деревушка. Ну, говорят, там Владивосток провинциальный город, там, ну, далеко потому что. Но в сравнении с Иркутском, это у нас мегаполис. Потому что Иркутск прям такая... Ничего не увидел там такого, что прям даже ваш э, главный там променад э, вдоль, ре, вдоль реки. Это просто состояние ужасное, конечно. К городу относится отводить. Часы надо. Согласен, надо. Идем к этому потихонечку. Э, давно не заходишь, э, к, не заходил к вам в эфир. Заходите почаще. Я, конечно, здесь не часто, но вы вот поймали меня, очень приятно. Пабло Эскобар, вот, подтянулся. Серьезные люди, привет. Привет с Бетегорска, привет. Не знаю, расскажите мне, давайте что-нибудь обсудим. Что нового происходит? Я, может, чуть-чуть выпал из информационной среды. Что происходит в мире? Как у вас там, может быть, личные какие-то вопросы? Тут девушка Камила все время интересуется актрисами. Честно говоря, даже сейчас не припомню, кто это, вот именно визуально. Но имя это, конечно, известно, а визуально я не припомню. С чем связано? Вы хотите меня познакомить с кем? Так. 
что ты по жизни. Вот он, вот он серьезный вопрос от человека. 6-3, 6-6-6. Вообще 6, если ты такие вопросы задаешь, то это несерьезное число 6. Человек по жизни. Так, число 10 числа день рождения. Ну, заранее не поздравляю, поэтому напиши 10. Что с Якудиной? Не знаю, она общается со своими, там, со своими армянами. Что за Порошенко? А, вот он, Саня, ну вот он, политик, главный. Так, так а, да. а, это не тот, понял? А, Порошенко или Зеленский? Это вообще не наша история абсолютно, поэтому граждане Украины должны сами это выбирать. Я не думаю, что это, там, один из наших президентов, не Порошенко, не Зеленский, он будет за Украину, поэтому это с ним. Вопрос граждан Украины, как кто и лучше. Мне все равно. Что с Биллом согласился? Бил морозится, морозится, смотрит мои истории и морозится. Знает, я так понял, что он видел эту, значит, вызов мой и морозится. Машка, Машка. О, Машка. Что такое? Бил Машка. А, главный вопрос. Муравейник как? Главный вопрос сегодняшний вечер. Муравейник. Приеду домой, обязательно отсниму муравейник. Потому что он жив. Я сделал им чистку, чистку помыл им полностью муравейник. Там их пересаживал. Почему-то я подумал, что это вам не будет интересно и не показал. Ну, в общем, муравейник жив. Потому что, когда я выставил муравейник, все сказали, что просто уже все это... Пора, короче, вызывать экзо экзо экзорцистов, потому что это что-то пошло не так. Нет, они живы, муравьи живы, все нормально. Саша, общайтесь. Только что он сказал, что Саша и... нету поводов для, прикос... для соприкосновения, для общения. У нее своя жизнь, поэтому нам нет смысла общаться так. Я думаю, что я и она отболели, отболели, уже переживаем новые какие-то эмоции, поэтому... Пробой только что он сказал. А, что делать, если мужчина по работе переводит в другой город? Так, а ты не можешь бросить. Все. И мужика тоже любишь. Ну что, прям не хочется уезжать. А, на самом деле, на самом деле, нам должно тебе подсказать сердце. Готова ли ты, твой ли это мужчина? Ну и мужчина на себя должен взять ответственность, что-то там сказать, пообещать тебе, если он хочет, чтобы ты поехал за ним. Сказать, дорогая, все будет хорошо, собирайся и не ссы. Он должен дать какую-то уверенность. Если он это делает, то прислушайся вперед, как жена декабриста, за своим мужчиной, куда угодно. Ну, мне так кажется, я правильно. Ты боец, победитель по жизни. Слушай, если бы это было все про меня, твои слова да богу в уши. Ай-яй-яй, ты молодец. М -м -м. Браслет золотой. Браслет? Нет, медь. Медь, э -э сплав с алюминием и еще э -э латунь, латунь. Тебе нравится пинчук? Мне Ира классная. Ира классная, очень веселая девчонка. Мне кажется, ей надо просто чуть-чуть побольше какой-то ответственности в жизни, там, понять, чего она хочет. И все будет хорошо. Ну ты хохол бывший? С чего? Нет. Ты что, вопрос не ответил? Нет, я русский, у меня фамилия Иванов. По маме, мама у меня покалывала. Все русские. Саша, общайтесь. Ты только что сказала, что Саша есть. 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 Наверное, я могу пообщаться с ней, но, наверное, смысла как бы в этом нет. У нее свои дела, и если я буду с ней общаться, это будет неприятно там ее мужчине. Зачем мне то есть? Но это совершенно никому не нужно. Лучше поехали отдыхать на Филиппины. Бросай всю суету и полетели. Отличное предложение. Надо подумать. Суеты вообще никакой нет. Есть э, свободы тысячи, там, 2-3 доллара. Можно, в принципе, полететь. Надо подумать. Напиши. 
как раз надо от всего отойти, что я какие-то там какую-то грязь, от грязи от всей этой жизненной. Так, лучше пэк. Так, я уже сказал, куда, куда едем? Едем к моим друзьям в офис переговорить по одному делу. По сыночку скучая, сегодня болтали и решали с ним задачки. Считает уже прям молодец. Считает, вычисляет, умножа... О, не умножает, что прибавляет и вычитает. Очень хорошо. То есть порадовал прям. Я думал, там вообще у меня мрак. Нет, молодец. Прям молодец. Эх, пизделей бы тебя навешает. Ну, вздохнул ты так. Эх, пизделей бы тебя навешает. Навешает, навешает. Может быть, я буду в субботу, не знаю, если я нормально будет чувствовать, в субботу а, у липового, у липового, у липового соревнов... тренировки в субботу в 8 часов вечера. Кто хочет поддержать мне, дать мне пизды, поддержайте. Надевайте перчатки, можете мне пиздить. Как бы так. Что, тоже не золотой браслет? Конечно, нет. Мы с тобой будем идеальной парой. Черт не шутит. Как вообще определяется идеальная пара? Скажите мне. Как определяется идеальная пара? Есть какие-то параметры? Завести Мураева это жесть. Слушайте, в период кризиса среднего возраста это как бы ничего страшного еще нет. Я слышал и по ужасной истории, поэтому... Какое имя дал бы своей дочери? На самом деле я думал об этом давно, и... Я думал, мне нравится очень Варвара. Варвара. Варвара? Варвара. Ну и мне нравится еще имя Ксюша. Ксения. Ксюша. Ксюша или Варвара? Но... И мне очень нравится еще имя Виктория. Это никак не связано ни с чем, это до, до там, всего, мне нравится, ей нравится очень Вика. Э -э прям так, оно, оно, оно прикольно склоняется. Викуся, Викуся. Короче, Вика, Варвара и Ксюша, мы... Мой топ для моей дочки. Э -э Заебали мы это с Сашей. И как она... Ну, у нее ребенок, ну да ладно. Не надо нервов, дружище, не надо нервов. Чтобы Саши... Так, еще раз, чтобы Саши его достаете, ну встречались, да, и что теперь, ну сейчас не встречаюсь. Ну прошло на самом деле уже почти год. У Саши уже миллион историй там с мужчинами, ну не то что миллион, но свои какие-то истории. У нее абсолютно своя жизнь. У меня свои переживания абсолютно не связаны с Сашей и какие-то там ситуации жизненные, которые я прошел, которые к Саше абсолютно не касаются. На протяжении года меня спрашивают с Сашей, ну это как бы нормально, потому что люди не, под, не выходят в эфир там ко мне постоянно, там одни и те же разные люди все время, все время спрашивают. Ну я тоже, ну пожалуйста, я готов отвечать, я уже смирился, у меня уже такая толстая кожа на эту историю, поэтому при этом мы сейчас она подписана на меня, я подписан на нее, поэтому мы нормально там общаем, ну, как бы, значит, все, мы его отпустили, всю эту, как бы, грязь, негатив от себя, какие-то обиды, поэтому мы нормально общаемся, как бы, можем общаться, я нормально об этом говорю. Ну, вот, э, Саша занимается своими делами, мы остались давно, поэтому, поэтому вопросов уже не должно быть. Но если вы спросите, я еще раз отвечу. Важна ли внешность? Ну, что врать, конечно, важна. Эта девушка должна быть ухоженной, как, как минимум. Следить за собой, это нормально, конечно, важна. Вот. Все остальное потом. Но и без внутреннего наполнения, конечно, что, что все-таки, наверное, даже главнее, чем оболочка, невозможно ничего. 
да, ты можешь пообщаться с красивой девушкой месяц, там, два, три, но в итоге там, ты внутрянку ее поймешь, что слова, они абсолютно различаются с внутренним миром человека. И не семья не сделает человека, то есть какая вокруг нее какой-то антураж, там, а ты сам только разберешься в этом человеке через какой-то период. Мне не важно, какая у него внешность сам. Даже если она будет супер красивая, все равно у вас, там, у вас может не сложиться по другим абсолютно причинам. Потому что внешность важна, конечно, для начального общения какого-то, для какого-то там, для, так скажем, о, да, это красивая девушка, надо пообщаться. А потом все остальное, это уходит на второй план. Даже не на второй, а там дальше куда-то. В Оренбурге не был. Пробовал экстази, нет, я не пробовал и такой даже возможности как-то и не было и да и наверное если бы хотел наверное так устремился к этому но я еще всем скажу что ты говно полное и вам не советую наркотики зло так 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 пенчушка а, ничтожество чего что такие злые Ира прикольная, веселая девушка, на самом деле. Не знаю, почему вы пугаетесь на нее. Я этого пока я не могу этого понять. Надо быть на добром. Давайте с, с юмором что-нибудь пишем. Лучше плыть по волнам или биться об скал. <coughs> а, даже слово сложно, честно говоря затрудняюсь ответить наверное для меня все-таки биться об скалы вообще как бы я не приверженец ни того ни, ни другого все должно быть в меру робин гуд вот пишет нам привет на насте бавария на связи давай подсоединяй меня а, настя из баварии блин. куда тебя подсоединять Так. Так. Костя, что, второго Саша родила там и замуж вышла? Нет. Ей бы одного еще взрастить, нормально воспитать. Зачем ей второй? Нет. У нее один отличная там дочка София, все, больше нет. Бавария, Бавария. Робин Гуд. Привет. Че, как дела? Покажи, с кем едешь. Еду своим кошельком все и вот еду в пробке в банкан ни с кем-то не еду ты ногой за ротик тут закрой она молодец моя землячка Калининград рулит вот Гойзи защищает понятно а, ну это не я в смысле я это про Гойзи ничего плохого не говорил сейчас тоже, вы там тоже, девчонки, не ругайте комментарии. Сынок в гости приезжает. Вот сегодня я пригласил бывшую супругу и ребенка к себе в гости. Сказал, что я оплачу все билеты. Прилетайте ко мне в гости на недельку. Ну, на майские праздники. Погуляем, я вам покажу Москву. Я очень соскучился по ребенку и позвал их к себе домой. В Москву. Пользуясь тем, что я свободный мужчина холостой. Не нужно ни перед кем оправдываться, отчитываться. Если не хотят со мной гулять, я погуляю с ребенком по Москве. По парку покажу ему, покажу ему красивые места. Сколько сыну лет? Сыну 6 лет. Ты выставляешь детские фотки своего ребенка? Ну, где-то были, да. Там скажи, почему ты не выключил этого Ибана с Дома 2, который, который был? Во-первых, там ну, нормальный парень. Во-вторых, такой цели не было. Была просто какая-то у меня реакция. А потом уже я понял, что вообще неправильно сделал. В процессе. Ты все-таки лично 
Да. Целью там прямо уничтожить не было. Если была бы цель уничтожить, я бы сделал не два удара, там, а четыре. Сразу все. Все закончено. Или один, но прям такой акцентированный. Поэтому... Была просто какая-то реакция прям в голове, что тебя толкнули, ты в ответ сделал. Как просто такое бывает, что реакция надо на раздражитель. Ты строгий папа или, или балуешь, но я э, пытаюсь воспитывать ребенка сдалека. То есть не живя с ним, поэтому, конечно, я балую. Я ему, к примеру, на день рождения подарил, там, когда ему 6 лет было, там, iPhone 8. Он там ходит, такой модный, с восьмеркой, айфоном, по садику, пальцы гнет. А, не знаю, там, все, что он просит, я пытаюсь, конечно, там, это делать. Потому что я далеко. И, ну, вот, я его балую. Мама, конечно, воспитывает его, старается. Ну, пока так. На Дон-2 больше не тянет. На Дон-2 мне дорога закрыта. Мне так объявили руководство проекта, поэтому тянет, не тянет, это уже так. Сняться во сне мне ведущие и участники. Костя, ты давай там зубы не заговаривай. Бавария на связи, Бавария. Да все нормально, все хорошо там. Проветри помещение, все четко. С Гози сообщайтесь уже, сказал бы. Я сейчас храню эфир, а вы промотаете потом с самого начала и посмотрите что я ответил по этому поводу. А сколько лет Вики Кунина? Слушайте, забейте ее, как Вика Колесниченко, и за все за нее почитаете. Есть, сколько лет? Вообще, ей напишите, по-моему, у нее там данные открыты. Сколько это? 20, 25. Честно, не очень хочется говорить. Сейчас вы меня спрашиваете, я буду отвечать, а она потом будет говорить, что я про нее здесь рассказываю какие-то вещи, которые она там не хотела бы, чтобы я рассказывал. У нее там уже какая-то своя личная жизнь, поэтому я не думаю, что там, ее там парню будет приятно, что я вообще о ней там что-то рассказываю. И есть там их какие-то свои в их отношениях. Потом армянский аул приедет, будет меня наказывать. На Дом-2 не хочешь? Я только что сказал. Где ты живешь территориально? В Москве где территориально? На юго-западе территориально. Территория юго-запада. В браке сколько жил? Вот вопрос. Сколько же ты жил лет в браке? Вообще, как бы, когда так получается, что люди расписываются, видимо, хорошим словом брак не назовешь, это все быстро заканчивается. До брака я там прожили мы до три года. Ну, жили без росписи. Мы расписались и через год, полтора года мы развелись. Вот и все. Да. Поэтому надо подумать, стоит расписываться или нет. А ты же бил Сашу на доме 2? Но, слушайте, это можно интерпретировать по-разному, но эмоции, конечно, были. Не могу сказать, что бил, но это, это, тоже, делать, это тоже делать нельзя. Что было это отвратительно, конечно. Ну, с, с обоих сторон, так, с обеих, с обоих. Оба виноваты. Нужно было просто уходить от таких больных отношений и все. Так, в Москве. Я вам покажу, где я, конечно. Смотрите, вот видите, это, это называется Москва. 
закат э, пол шестого. Сумасшедшая пробка. Да ты нормальный парень, не парься, да и не парься. Тебе стало лучше, да, мне стало лучше. Я попил таблеток. Стало лучше, температура вроде ушла. Ну не вроде, я мерю, сегодня не было утра. Вечером еще была, сегодня уже нет. На прадике двигаешься. На нем самом родимом на, на транспорте Владивостока. У нас все на Владивостоке ездят на ландкрузерах. На прадиках. На сотках, на двух сотках. Так вот и здесь и прорываемся. Привет из Владивостока, привет. Какая у тебя марка машин? Только что сказал, что он крутит правда. Косточка. Что такое? Что такое? Что, что случилось? Ты бы замутил спинчук? Мне кажется, что она мне не подходит. Мне кажется, я для нее слишком хорош, поэтому ты о Сашке расскажешь, рассказываешь, как будто до сих пор в нее влюблен. Не знаю, наоборот, по-моему, говорю о том, что... Наоборот, говорю о том, что ничего нет, все, все мы прожили давно, и просто мы нормально общаемся, но... Видите, Саша, вы спрашиваете о Саше больше, чем о, о ком-то еще. Потому что вы нас видели в телевизоре, это было очень долго. Это, это я так понимаю, наверное, самые долгие ее отношения там и на проекте, и мои тоже, соответственно. Поэтому она вообще у меня была единственная девушка на проекте. Поэтому, конечно, с меня этим вопросом. Это я, я это принял, этот вопрос. И я понимаю, что он будет со мной всю мою жизнь. Вот. Поэтому я и говорю, это уже. Ну, а как по-другому отвечать? Ну, говорю, это с добром, что нормальные были времена. И, и хорошее было, и плохое было. И, ну, плохое забывается, хорошее выходит вперед. Про пинчук интересно. Что вам интересно про пинчук? Что у тебя за таблетки? И, по-моему, я пил ингаверин, что-то там жаропонижающий, парацетамол рифлю, какое-то снотворное еще, и просто приходил сразу, ну, вот все, пиво напивался и ложился спать. Утром просыпался, в обед там мог есть. И вот так вот 4 дня. У вас хорошие отношения с бывшей женой? Да, я считаю, что мы наладили отношения нормально. Когда у нее там кто-то появляется, какие-то там мужчины там в ее жизни, она становится более такой холодной ко мне в плане там общения, там что -то там. Ну, короче, такая дерзкая становится. Когда она одна, она прям лапочка такая. Тю -тю 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 там. Что-нибудь увидит, я болею там. Ух ты там не болей, надо то, надо это. Ну хорошее отношение. Сейчас, когда она одна, короче, она нормально. Без воебонов. Скажи, пожалуйста, сколько Вики и Кунина лет? Я же сказал же уже, ей 25 лет. Ты жил в полной семье? Ну, конечно, я жил в полной семье, я же рассказываю, что я ушел, так скажем, из семьи, ну, то есть мы расстроились, когда ребенку было три с половиной года, и до трех с половиной лет, конечно, мы жили. Четыре с половиной года мы жили как в семье. Я. Вот и все. Так бывает, черт побери. Как дела? Да дела так себе нормально. В общем-то, полный бак бензина. Я вроде не так ужасно выгляжу. Еду даже по каким-то делам. Но, значит, не так все плохо. Нету рядом девочки. Ну, убежала, бывает. К другому все херня. Святок, как говорится, места пусто не бывает, поэтому, поэтому ждем пополнения. Я видела дневной эфир, как Гозя 
как Глеб Жемчиков избил Андрея Чую. И? 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 Че, почему? Настя вот интересуется, куда я еду. Я говорю, еду по делам. Будь здоров, Константин. Кто там новый пришед, чем приедет. Близнецы женщины, долбоебки такие. Согласен. Это очень двуличные люди. Прям очень двуличные. Андрей Чуев, мне кажется, трус э, только из глины. Слушайте, если у вас мужчина ассоциируется, что он там, если кто избил, он становится трусом, я не считаю, что там Андрей трус, если он там не может там драться или еще что-то. Достаточно хорошо говорит языком, это его оружие. У кого-то есть оружие кулак, у кого-то там оружие деньги, там еще что-то. Каждый, каждый в своем ремесле. Мне кажется, трус не, не, не от труса отличает то, что не трус может принимать решение. Когда ты принимаешь решение, и тем более ты потом можешь за них отвечать, за эти решения, вот этот человек называется не трусом, а человек, который что-то там, как крещеныш делает, утаивает, это называется трусом. Ну, по мне так. Привет из Анталии. Далее, привет. Альянс у нас даже, видите, в эфире. Это как бы круто. Привет с находки. Находка это Приморский край. Привет там наш. Ладно, извини за вопрос. Больше не будем задавать такие вопросы. Задавайте любые вопросы. Ну, просто, мне кажется, не в моем эфире, сколько я Вики лет. Господи, ну, 25. Ну, я, по-моему, 25. 15 июня, июня у меня день рождения, наверное, будет 26. Тут вы можете записать, поздравить. Привет, привет, Астане, Астана, привет. Уже не Астана у вас уже, а... Нусуртан, Нур-Султан. Нур-Султан у вас, да. Нур-Султану, привет. А... Так, ты где, в Москве? Я еду по делам, блин, так долго. Так. Ты уебок, верни мои деньги, блин. Ну, не туда ты написала смс -ка. Не туда, не туда. Ни у кого ничего не брал, только мне должны Почему разошлись в итоге с Гози? С, э, почему разошлись? Я где-то миллион раз говорю, что потому что у Саши появились другие интересы. Она хотела гулять, там, тратить свою популярность на тусовки. Ну и все, а мне это не подошло. Все. У него были свои какие-то планы абсолютно, в салоне не связаны. Вот, все. Семья полная ради прародителя, да, конечно, у меня отец, мать. Отец, к сожалению, ушел, а мать здравия, дай бог здоровья. Всю жизнь никто не... у нас была полная семья, у меня есть старший брат, все у нас было нормально. Зуб золотой стоит? Нет, это жвачка, золотых зубов у меня нет. Это было бы мне уже кажется чересчур золотые зубы в наше время это просто что-то не то а, твоя красавица в прямом эфире какая из я уже запутался сколько их красавиц столько много Мальчик клевый, играет тут тут. А, музончик, музончик. Да, не помню. Кстати, сейчас за то, что в эфире вот я буду веду эфир. И будет на фоне музыка какая-то. И эфир могут забанить. Просто отключит его все. Представляете, какая история? Ладно. Э -э сейчас посмотрю, пролистаю и буду заканчивать. Да? Потому что, блин. Потому что. Надо посмотреть, конечно, куда так смотришь. Авангард или салават? А, не авангард, не салават, а адмирал. 
У нас есть дальневосточная команда, мы за нее болеем. Владивостокская. Да, ты когда в Владивостоке, я буду летом набирать. Какое тяжело видеть, как мужчина чувствует боль. Но кому-то тяжело, а кому-то нормально. Кто-то там счастлив. Кости, как относишься к злым девушкам? К злым? Вообще злых людей не люблю. Я навсегда стараюсь быть на позитиве. Вот. Если есть такие девушки, нужно их лечить. Занимайтесь любовью, и вам будет лучше. А приезжай к нам в гости, город... А... Еще раз, как? Феррара? Феррара. 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 Как у меня с произношением? Феррара. Хорошо. Город Феррара. Прилечу. Прилечу встречать. Езди переночевать у нас в Феррари. А, все будет хорошо. Я искренне тебе этого желаю. Спасибо большое за хорошее пожелание. Видел мужика Гозес уделала тебя девочка. Не понял. Типа классный мужик? Я рад за нее, что у нее классный мужик. Это же здорово. Почему, почему уделала это? Номер в личку тогда я наберу. Напиши мне в Инстаграм, просто я тебе отвечу. В Инстаграме я почти всем отвечаю. Если нет, то пиши ВКонтакте. Ну, в принципе, все. Так вот потупили в эфире, да? Немножко о личном опять. Ну, привет, Уля. Вот Настя, пожалуйста. Мирс, Мирс, Баз, что-то там, Бажена, Бажена, что-то там. Настя, ты великолепна. Все. Всем пока. Всем спасибо. Вы из Магадана. И вам туда же.